Classification of elements and periodicity in properties. Plus one is the third unit. This is the important topic. This is the chapter in the first part. I have already uploaded this chapter. This is the first part. In previous years, I have already uploaded this chapter. This chapter is the important part of this chapter. We will discuss this video. Classification of elements and periodicity in properties. In this chapter, we will discuss periodic table. Periodic table ni history aku rasa. Ada ayat, orang science je, anna arya petir na elements ini, ingen classify je. A periodic table ni meritin dan demeritin aku rasa. Anu, nama le first part le nongkon. Ada, ini aku rasa elem detail dah tengen video cerita tu. Apa, nengal ke note awisya wonder nong nengel awu video kahani dalan. Okay. Adi mai te elements ni classify je. Ada, anu orang le lawos ya rai rono. Adi ham anna arya petir na elements ini. Thirty one elements ini just metal sendum, non metal sendum classify je itu. Pini itu kurudel kurudel elements ini kandu itu 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 kuri. Ini just metal ane non metal ane lola classification power ada wano. Adi ni selesa mana classification itu pernah aja. Dobber ainer ni tried side wano. Okay. Dobber ainer ni tried side model ni nengak ke exam ini yoi party ni cody kian chance soleri question ana. Dobber ainer ni tried side nata adi ham cehi rada. Similar chemical properties allah elements ini edit. Tuh, tiga tiga macam elemen ada. Elemen ada ngan na, orang group part ada deh, ham classify je itu. Okay. Adi nanti ham tiga elemen sum, ada deh ham atomik a weight inde increasing order la nara inje itu. Inge ni orang group inde, elemen sendi group inde, nama le bilikin de pera na trides. Ini nanti important ada orang karya, nama kita sedih kaya orang la. First elemen inde, third elemen inde, atomik a weight inde average jana nama le middle orang la elemen. Adu kondo dene cila elemen sendi atomik a weight class kandu bilik kaya ni ta. Ini orang mother de beri nama kita pati orang. Okay. Pati deh ham cehi itu itu le orang same chemical and physical properties of the element, the moon with the element that is group part of the issue. This is the name of trites. Okay. So, this is the classification of the poor I mean, the two is saying that the two elements in this arrangement are not the same. That is, the two elements in this arrangement are not the same. The trites are not the same. The two elements in this arrangement are not the same. The two elements in this arrangement are not the same. Atom ini pori ma, okay. Adi ni selesa mana classification ayat tu new lines ini octaverts, okay. New lines ini octaverts ini ada, adi ekam an nariya petir ini elements ini atomika mass ini increasing order la arrange itu. Anu tu adi ekam awu period table la nongke ekam first ni orang element ini, eighth ni leh mana element ni same chemical property anu adi ekam tu ni observe ya mete. Adu kondo ni adi ekam tu ni awu period table ni adi ekam music ni matter relate itu tu anu parangi ni. Anu law of octaverts. Nama karya music ni anu First in autumn, eighth in autumn, same same item ni ada beran. Aduh boleh. First ni tu elemen ni name eighth ni eighth ni beran elemen ni same chemical property ni ada. Aduh ham parah ni ada. Okay. Paksa, anu nari perit ni semua elemen ni name. Ada tu higher atomic weight ni aku pohon ada yang diserit je. Ia ada di di le arrange ni am pati illa ni ada. Aduh ham tu ni ada. Ia ada period table ni draw by ke. Aduh boleh. Aduh ni selesa mana nama le. Noble ke asas ini yang kita kandu urus. Noble ke asas ini kandu urut itu dua-du guri. Adi ni yang guri ini ada period table leka arrange ini dapat dikit. Mottam sistem. Ada ni erte apa nu da sistem ada dik arrange menjadi mottam itu tak ada marjo. Ada ayat chemical properties orang ini boleh beri na elemen se orang ini group ini beri takar ini lana dekam arrange ini. Ada ini same atomik mass ini order arrange ini dapat anggur ada parti na dekam ini kiti paksa. Pini ada kandu urus elemen se ni guri ini nate kul perdi apa. Pradana marjo noble ke asas ini guri ini nate kul perdi apa. ये एक मौतम सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, ओके, अदा आनी इधर ड्रॉबाई का एक पारा है ना लोग। लॉ ऑफ ऑक्टेवेस ने शेष हम वाला था, नम्बर पीरियड टेबल का हिस्ट्री जो दाने एट्टी वाली जो टेनिंग पॉइंट आया रहनो, नेक्स्ट पीरियड टेबल का प्रपोज़ ये इधर है। मेंडेली वायर नो मेंडेली विने नम्मरे पीरियड टेबल डे फादर अनान आरिया पेरने कार अनाम आदेह हम कोड देलिम सिस्टेमाटिक आर्डर रीडी लायना नम्मरे पीरियड टेबल ने आरेंज है इधर मेंडेली विने पीरियड टेबल ना द आदेह हम एलिमेंट्स इने एटॉमिक वेट इने इंग्रीजिंग ऑर्डर लायना आरेंज ह� अपना आर्या पेड़ ना 63 एलिमेंट्स नेम आधे हम आरेंज ही दो आधे पॉल अन्य आधे हाथ इन्दे पीरियड टेबल ना द सेवेन हॉरिजॉन्टल रोस अदा इधे सेवेन पीरियड्स उम एट वर्टिकल कॉलम्स उम आयरनो अंडायर ना एट ग्रुप्स उम आयरनो अंडायर ना द 
ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് വഴി അദ്ദേഹം ഒരു പീരിയോഡിക് ലോയും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡിക് ലോയിൽ പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ആർ എ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് നമ്മുടെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റിന്റെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മുടെ പീരിയോഡ് ടേബിളിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിനകത്ത് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മെറിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയും നാളും ഉള്ള ആ ഒരു മൂലക വർഗീകരണത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുത്ത ഒരു പീരിയോഡ് ടേബിളാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുമാണ് ഇതിനകത്തൊന്ന് മെറിറ്റ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം അതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു പീരിയോഡ് ടേബിളിനകത്ത് സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സിനെല്ലാം ഏകദേശം സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റിയത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇൻക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സിന് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യേണ്ട എലമെന്റ്സിന് വരെ വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസ് ഇട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മെന്റലീവിന്റെ വീഡിയോ ടേബിൾ വന്നത് അതായത് അലൂമിനിയത്തിന് താഴെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു എലമെന്റ് കാണുമെന്നും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടു അവിടെ നമ്മൾ ഇക്ക അലൂമിനിയം ഒന്നും അതിന്റെ സിലിക്കന്റെ താഴെയും ഇതുപോലെ ഒരു വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് ഇട്ടു അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു ടൈമിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് മറ്റൊരു മെറിറ്റ് അതുകൂടാതെ അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പല എലമെന്റ്സിന്റെയും അറ്റോമിക മാസിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി അതായത് അന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ചില എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക വെയിറ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ മെതേഡ് വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് റോങ് ആണെന്നും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക വെയിറ്റും അദ്ദേഹം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു മൂലക വർഗീകരണത്തിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിന്റെ മെറിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയുള്ള രീതിയിൽ എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്ന എലമെന്റ്സിനെ സെയിം ഗ്രൂപ്പിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ്സിന് പോലും നമ്മുടെ പീരിയോഡ് ടേബിളിനകത്ത് വേക്കൻറ്റ് സ്പേസസ് കൊടുത്തു ആൻഡ് ചില എലമെന്റ്സിന്റെ അറ്റോമിക മാസിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിനകത്തുള്ള മെറിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിനകത്തുള്ള ഒരു ഡീമെറിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡീമെറിറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നപ്പം അതായത് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അറ്റോമിക മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ എന്നൊരു കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റ് അതായത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു അറ്റോമിക വെയിറ്റിന്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡീമെറിറ്റ് പിന്നീട് മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡിനെയും സിൽവറിനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിളിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡീമെറിറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇതിന്റെ മെറിറ്റും ഡീമെറിറ്റും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതാണ് മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡ് ടേബിൾ ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പീരിയോഡ് ടേബിൾ ആണ് നമ്മളുടെ ലോങ
ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിന്റെ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാന്തനൈറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫോർട്ടീൻ എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ ലാന്തനൈറ്റ്സ് ഒന്നും ലാന്തനോട്സ് ഒന്നും ആൻഡ് ആക്ടിനിയം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഫോർട്ടീൻ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്നാണ് ഈ രണ്ട് പീരീഡിലും എലമെന്റ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വീഡിയോ അകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാർട്ടും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആൻഡ് എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് മുതൽ ട്വൽവ് വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളും അത് ഡിഫറെന്റ് ബാലൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെറ്റലിൽ നിന്നും ഹൈ ഹൈ റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റലിൽ നിന്നും ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ മെറ്റൽസിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാണ് ഇവരെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് ഡീസെപ്ഷനിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇനി എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസും ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ് അപ്ഷലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതലും അതിനകത്ത് മെറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് ദേ ആർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് വിത്ത് ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി നമുക്കറിയാം അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി ആണ് ഇതിന്റെ കേസിൽ ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റൽസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ലോ അയണൈസേഷൻ എന്താൽപി ആണ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് അത് ജസ്റ്റ് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ മുതൽ എയ്റ്റീൻ വരെ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ P block elements എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് പിന്നെ അതിനകത്തും മെറ്റൽസും വരുന്നുണ്ട് നോൺ മെറ്റൽസും വരുന്നുണ്ട് മെറ്റലോട്സും വരുന്ന കേസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് പി സബ്ഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന് നമ്മൾ നോബിൾ ഗ്യാസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലൊന്നും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ത്രീ മുതൽ ട്വൽവ് വരൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെന്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതും കൂടുതൽ മെറ്റൽസ് ആണ് അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഡി സബ്ഷനിലാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവര് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെന്റ്സും അതുപോലെ മാൻമെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സും ആണ് അതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് എഫ് സബ്ഷനിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എലമെന്റ്സിന്റെ ബ്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് പീരിയോഡ് ടേബിളിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ നോൺ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണോ അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെറ്റൽസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം മെറ്റൽസിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ന
ഇലക്ട്രോണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതാണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇനി വരുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പീരിയോ ടേബിളിനകത്ത് ഇടതിൽ നിന്നും വലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഓരോന്നിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അതല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റ്സ് തന്നിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ആ ഒരു രീതിയിലും ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ മെറ്റൽസിന്റെ അതിന്റെ നോൺ മെറ്റൽസിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇടയിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സിലിക്കൺ ബെർലിയം മഗ്നീഷ്യം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതിനെ നമ്മളുടെ കൺസിഡറിംഗ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ദി പോസി നമ്പർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പീരിയോ ടേബിൾ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് എലമെന്റ് ഇൻ ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ അതായത് ഇടത് വശത്ത് അതുപോലെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇടത് വശത്ത് താഴ് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പീരിയോ ടേബിളിനകത്ത് ഓരോ എലമെന്റ്സിന്റെ പൊസിഷൻ വെച്ച് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ സോഡിയം ആൻഡ് ദെൻ മഗ്നീഷ്യം ബെർലിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇടത് നിന്നും വലത്തേക്ക് വരുന്ന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓർഡർ പോയിരിക്കുന്നത് അത് സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇടത് വശത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് മഗ്നീഷ്യം ബെർലിയം സിലിക്കൺ ഫോസ്ഫറസ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അലൂമിനിയം ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഡിയം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പീരിയോഡിക് ടെൻസ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് റേഡിയസിനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ റേഡിയസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓർബിറ്റൽസിന് അതോടെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ചലന്തിവല കണക്കിനാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർബിറ്റൽസിൽ കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസിനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് നമ്മൾ ചില ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആറ്റത്തിന്റെ റേഡിയസിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ക്ലോറിൻ ക്ലോറിന്റെ അറ്റോമിക് റേഡിയസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ റേഡിയ
In metals in the case of the same then we define the metallic radius which is taken as the half internuclear distance separated by the metal cores in the metallic crystal. Okay, the and metal atoms in the distance we measure it. That is the nucleus we measure it. That is the half in the metallic radius calculate it. Okay. Therefore, we use the term uh, atomic radius to refer both the covalent or metallic radius depending on whether the element non-metal or metal. Okay, metal is not the metallic radius in the term, non-metal is not the non metal anengil nammal covalent radius ennalla term ilana edukkunnathu endaalum atomic radius ennu parnadhu nammal normal case il consider cheyyunnathu ingane nucleus thammulla distance eduthadende half aanu okay ini periodic uh, periodic table nadhu atomic and ionic radius enganeyanu povunne namukku nokka edathu ninnum valathekku varunnathu anusarichittu atomic radius decrease cheyyana cheynathu adayidu namukku ariyam edathu ninnum valathekku varana anusarichu idippam edathu ninnum valathekku koduthirunna or order thaniyana koduthirunna lithium beryllium boron edathu ninnum valathekku varana anusarichu atomic size decrease cheyyana cheynathu idu important aanulla kaariyana edathu ninnum valathekku varana anusarichu atomic size decrease cheyunu kaaranam nucleus ile positive charge inde amount koodunnundu ore element koodunna anusarichittu Effective nuclear charge is cooled. That is why the outermost shell is strong and strong. Okay. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen. This is the outermost shell is electron fill. This is the second shell. Okay. This is the 1s2, 2s1. This is 2s2, this is 2s2, this is 2s2, this is 2s2. 2 in the parina shell lana number electron fill in the but even a lithium in the case la in the nucleus la moon positive charge either a nali positive charge either anja positive charge anganyana pon either the ella electronum fill in the same shell is an yana but even the ningo to pon the energy nucleus la positive charge in the amount of good in the world number the outermost shell the electron and strong at attract either the camp at another other going to then add other than the valtic where the energy at the in the size of corregian the channel same top to bottom where the energy at the in the size of good again is a chain the car now shell in the number increase in the atomic size of food in the one atomic radio good in the parameter and top to bottom where we're taking a shell legal day and I'm going to other one after the development good and after the development good and I'm going to atomic radio good in the land on the fire okay now, atomic radio is the same as the atomic radio. This is the same as the atomic radio. This is the same as the atomic radio. Next, we will talk about the diagrams. We will talk about the atomic radio. The atomic radio is the same as the atomic radio. The atomic radio is the same as the atomic radio. The atomic radio is the same as the atomic radio. The atomic radio is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. The lithium is the same as the atomic radio. Okay. निगल को प्रदेशी क्या होना है? ओके and this is the case of lithium sodium this is the top to bottom and the top to bottom we increase the atomic radius and this is the case of 17 group elements fluorine, chlorine, bromine and top to bottom we increase the atomic radius and this is the case of nitrogen and oxygen we increase the atomic radius and this is the case of nitrogen and oxygen we increase the atomic radius and this is the case of nitrogen and oxygen we explain the nitrogen and oxygen in the electronic configuration if you compare the nitrogen and oxygen, we will compare the nitrogen and oxygen. We will compare the nitrogen and oxygen. We will compare the nitrogen and oxygen. That is the peak of 3 electrons. And the stable is the peak of 3 electrons. The oxygen and oxygen are the peak of 4. Now, in this card, the repulsion is the peak of oxygen. That's why the radius of the oxygen is the peak of oxygen. That's why you can see the radius of the oxygen. Next is the ionic radius. Ionic radius itu orang yang mana dengan karya ions itu orang ni yang cations itu orang dah ions itu kan cations itu orang yang berita ni dengan karya positif le charge dan negatif le charge dan orang ni ions itu orang aku pernah tu cations itu form je ini tu aje ni ni ada ada ni ada elektron dan loss tu beri ane sampai kena tu Removal of electron value and gain of electron value ane, nama kita ions itu form je ini tu. Aduh, untuk ane nama kita pernah 
കാറ്റിയോണിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിയോണിന്റെ സൈസിനേക്കാളും കുറവാണ് കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറിനേക്കാൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പ്രോട്ടോൺസിന് നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദോർ നോർമൽ ആറ്റത്തിനേക്കാട്ടിലും സൈസ് കുറവായിരിക്കും കാറ്റിയോൺസിന് ആൻഡ് ആനിയോൺസിന്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നോർമൽ ആറ്റത്തിനേക്കാളിലും സൈസ് കൂടുതലാണ് കാരണം ആനിയോൺ ആനിയോൺസിന്റെ കേസിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിന് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിനും ഇതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിനാറ്റം ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ ഔട്ടർ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോ നമ്മുടെ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നയൻ പ്രോട്ടോണും നയൻ ഇലക്ട്രോണുമാണ് നോർമൽ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ റിമൂവ് ആയെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറിനാറ്റത്തിനകത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എണ്ണം നയൻ തന്നെ ബട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി അതുകൊണ്ട് എട്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടെ അതുകൊണ്ട് നയൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നയൻ പ്രോട്ടോൺ ഈസി ആയിട്ട് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ച് സൈസ് കുറയും ആൻഡ് ആനിയോൺസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആവുന്നു നയൻ പ്രോട്ടോൺ തന്നെ പക്ഷെ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നയൻ പ്രോട്ടോൺ ഈ പത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സൈസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക കാറ്റിയോണും ആനിയോണും എടുക്കും കാറ്റിയോണിന്റെ സൈസ് കുറവ് ആനിയോണിന്റെ സൈസ് കൂടുതലുമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് വൺ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ ഒ ടു മൈനസ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണുള്ളത് ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എഫ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കൂട്ടി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ സോഡിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നോർമൽ കേസിൽ ആൻഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നഷ്ടമായി ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷ്യസ് ആൻഡ് എം ജി ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷ്യസ് ഇതുപോലെ സെയിം ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് അയോൺസ് വന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് അയണൈസേഷൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ എക്സാമിന് എലമെന്റ്സ് തന്നിട്ടും അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെന്റഡ് ദ എനർജി റിക്വേർഡ് ടു ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് ഗേഷ്യസ് ആറ്റം അതായത് നോർമലി ഗേഷ്യസ് അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നോർമലി ഉള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ഗേഷ്യസ് ആറ്റത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് നമ്മൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയും അതിനുശേഷം വീണ്ടും സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആറ്റമാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയും ഓക്കെ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി എന്ന് പറ
സൈസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു പീരീഡ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നോബൾ ഗ്യാസിന് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നിയോന്റെ കേസിൽ നല്ല അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി രണ്ടായിരത്തി സംതിങ് ഒക്കെയാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം നമ്മുടെ നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നിൽക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അത് അഫക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ അതിന് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആയിരിക്കും ഒരു പീരിയോഡ് ടേബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയണൈസേഷൻ എനർജി ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നോബിൾ ഗ്യാസസിനായിരിക്കും ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും നൈട്രജന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നൈട്രജനും ഓക്സിജനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൈട്രജന് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജി വന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് നൈട്രജനെക്കാട്ടി കൂടുതലാണ് ഓക്സിജന് വരേണ്ടത് ബട്ട് നൈട്രജന് വന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൈട്രജന് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തത് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയണൈസേഷൻ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സീഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആറ്റമാണ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ അട്രാക്ഷൻ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം അയണൈസേഷൻ എനർജിയുടെ കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് പോലെ തന്നെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഷീൽഡിംഗ് എഫക്ട് അഥവാ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലെ ഇലക്ട്രോണിന് അതിന്റെ തൊട്ട ത്തെ ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഫോഴ്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് പുറത്തൊരു ഷെല്ലുണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തൊരു ഷെല്ലുണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിന് പുറത്തൊരു ഷെല്ലുണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഷെല്ല് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ തേർഡ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർഡ് ഷെല്ലിലെ ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മുടെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ മറികടന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സൈസ് കൂടി കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഈ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണും ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണും അതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് അവരും ഈ തേർഡ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം തേർഡ് ഷെല്ലിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണും സെക്കൻഡ് ഷെല്ലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ റിപ്പൽഷീവ് റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഈ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ വരെ എത്തുന്നില്ല ആ ഒരു ഫാക്ടറും അയണൈസേഷൻ എനർജി അഫക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് കൂടുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം കാരണം തേർഡ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നില്ല കാരണം ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണ് റിപ്പൽ റിപ്പൽഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട്
ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താ ഇപ്പി ഹൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഹൈ ആകുന്നത് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇടതു നിന്നും വലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എലമെൻസ് അതായത് ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ റോമിൻ അയഡൻ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലജൻസ് അവർക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആവും ഓക്കെ നോബിൾ ഗ്യാസിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ആവും അതുകൊണ്ട് ഹാലജൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാലജൻസ് ആണ് ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ പീരീഡിൽ ഇടത് നിന്നും വലത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കൂടുന്നു കാരണം പീരീഡിൽ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റൽസ് ആണ് അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വലത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ കുറയുവാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ പതിനേഴാം ഗ്രൂപ്പിൽ വരെ ഈ ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റി അത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നോബിൾ ഗ്യാസ് എലമെൻസിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി അവരുടെ കേസിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത് കാരണം അവർ ഇലക്ട്രോണിനെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നോബിൾ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളവരാണ് അവർ ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക വിട്ടുകൊടുക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഹൈ ആയിട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്കറിയാം മൈനസ് വണ്ണിനെക്കാളിൽ ചെറുതാണ് മൈനസ് ടു പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്പർ വലുതാണ് പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലിതിയത്തിനെക്കാളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്നാൽപ്പി കൂടുതലാണ് ഫ്ലൂറിൻ ഓക്കെ ലിതിയത്തിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഇതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ത്രീ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്ലൂറിനാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്നാൽപ്പി കൂടുതൽ പക്ഷെ മൈനസ് വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോണിനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സെവൻറ്റീൻ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കൂടുതലുള്ളത് ഇനി ഇവിടുന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിനെക്കാളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ഹൈ ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഇടത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കൂടുന്നു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കുറയുന്നു അത് വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലൂറിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കാണിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നോർമൽ കേസിൽ ഫ്ലൂറിനെക്കാളും ക്ലോറിൻ കാണിക്കുന്നു റീസൺ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂറിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അതായത് എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വന്നാലും അത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ടു എസ് ആൻഡ് ടു പി അതുമാത്രമാണ് അതിന്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോറിന്റെ കേസിൽ അതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് എഫക്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ കൂടെ അതിന്റെ സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് കൂടുതൽ ഡിഫിക്കൽട്ടി അതിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഫ്ലോറിനും ക്ലോറിനും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോറിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹൈ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ടത് ഫ്ലൂറിന്റെ സ്മോൾ സൈസ് കാരണമാണ് അതിന് ക്ലോറിനേക്കാളിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ ഉണ്ടാൽപ്പി കുറവ് വന്നത് കാരണം അവിടെ റിപ്പൽഷൻ വരുന്നു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലൂറിന്റെ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചെറിയ ഒരാളല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു റിപ്പൽഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അതിന് നമ്മുടെ ക്
ഫോസ്ഫറസിന്റെ കേസിൽ ഫോസ്ഫറസിനാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സൾഫറും ഫോസ്ഫറസും എടുക്കുമ്പോൾ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോഴത്തേന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കുറയുവാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഇടത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കൂടുന്നു ആൻഡ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോഴത്തേന് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കുറയുകയാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ പവർ ആണ് ഓക്കെ അതായത് എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എച്ച് ബോണ്ട് സി എൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജന്റെയും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന്റെ ആണ് ഓക്കെ ബട്ട് ക്ലോറിന് ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെയും കൂടി ഇലക്ട്രോണിനെ അതങ്ങ് അട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അതായത് എച്ച് സി എൽ എന്നുള്ളൊരു ബോണ്ട് ഫോമേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഹൈഡ്രജന്റെയും കൂടി ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോറിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ക്ലോറിന് ഒരു ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവും ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവും ക്യാരക്ടർ വരുന്നത് പോളവൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ പവറിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി പോലെ തന്നെയാണ് ഇടത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനകത്ത് എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന കേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കണം അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് അയണൈസേഷൻ സെക്കൻഡ് അയണൈസേഷൻ എനർജി അതിൻ്റെ കേസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കുറയുന്നു കാരണം ന്യൂക്ലിയസിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുന്നു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കൂടുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏഹ് ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് കുറയുന്നതായിട്ട് സോറി കൂടുന്നതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കുറയുന്നു അതിന് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്നതനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരോ കൊടുത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും ഇടത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുന്നു അതിന് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്തായാലും കുറയുന്നു ഓക്കെ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി വരുമ്പോൾ ഇടത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കൂടുന്നു ആൻഡ് ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ നമ്മൾ സീറോ ടു ഫോർ വരെ ഫോർ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമൽ കേസിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പോളിംഗ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് അത് ഫ്ലൂറിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്ലൂറിൻ ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ആർക്കൊക്കെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറിൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ കേസിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈൻഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ആൻഡ് ഇടതിൽ നിന്ന് വലത്തേക്കുള്ള റിലേഷൻ ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ഉള്ള റിലേഷൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം പീരിയോഡ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ എലമെന്റ്സിനെല്ലാം തന്നെ ചിലയിടത്ത് വേരിയബിൾ ഓക്സിഡേഷൻ കാണുന്ന കേസുകളും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓരോ എലമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഇപ്
സിലിക്കണും ബ്രോമിനും വരുമ്പോൾ അത് അത് വെച്ചുള്ള കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഫോമില ചോദിക്കും നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സിലിക്കൺ ആൻഡ് ബ്രോമിൻ എഴുതാം കാറ്റോണിന്റെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ എഴുതുക ആൻഡ് ആനിയോണിക് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക ആൻഡ് സിലിക്കണിന്റെ വാലൻസി ബ്രോമിന്റെ താഴെയും ആൻഡ് ബ്രോമിന്റെ വാലൻസി സിലിക്കന്റെ താഴെയായിട്ട് എഴുതുക അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എസ് ഐ ബി ആർ ഫോർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫോമില അത് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പീരിയോഡി പ്രോ പീരിയോഡ് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും സെയിം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ സെയിം കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഈ പാട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പീരിയോഡ് ടേബിൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സിൽ നിന്നൊരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്തും അത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയാലും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയാലും എല്ലാ എന്ത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുമ്പോഴും ഫസ്റ്റിലെ കിടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഒന്നാമത്തെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പെല്ലിദിയം ബെർലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ മെമ്പേഴ്സിനുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ബാക്കി ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഓർഡർ ഇവരിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റിലെ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ്സിന് സ്മോളർ സൈസ് ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റിലെ കിടക്കുന്ന എലമെന്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ ഫോർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ടു എസ് ടു പിയുടെ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണിന് ഫില്ലിങ് നടക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത എലമെന്റ്സ് മുതൽ വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിൽ വരും സോറി അടുത്ത പീരീഡ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവിടെ ത്രീ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഓക്കെ ഡി ഓർബിറ്റൽസും കൂടി അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫില്ലിങ് കിടക്കുന്ന ഓർബിറ്റൽസിന്റെ നമ്പർ അവിടെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയും ബാക്കിയുള്ള പീരീഡ്സിലെ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ബാക്കിയുള്ള പീരീഡ്സിലെ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുമ്പോൾ അനോമിലസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ്സ് കാണുന്നത് അതിന്റെ റീസൺ അതിന്റെ സ്മോളർ സൈസ് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഡി ഓർബിറ്റൽസ് അവൈലബിൾ അല്ല ആ ഒരു കാര്യം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും വീഡിയോ ഇത്രയും ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അതിന് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും അതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതും താഴെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന